宋秘书，宋秘书，你好，我是小郭。小郭，是来找我的吗？嗯，陈总让我给您送请柬，希望您能够光临信林小区一期的落成仪式。来，屋里吧。坐，嗯，坐。陈总让我务必带您的画回去，他说您不点头，我就不用回去了。哎，这好啊！我是正好缺一个打字员，要不你就留在这儿上班。那个好像初中文化就够了吧？刘哥，让我们郭大小姐大材小用了。大菩萨看不上我这小庙啊！那您究竟是去还是不去啊？这个嘛，这事儿我还真做不了主。你知道我的工作呢是受上级安排，我要去哪儿也得领导同意，所以我暂时不能答复您。不过呢，为了不让你为难，我可以给你们陈总去个电话，这样他就不会再找你了。那我不打扰您了。哎，小郭，这个周六你有没有时间？我要去一趟定山湖，可能有些事情想请你给我帮帮忙。我能帮您什么忙？哎呀，周六我得加班呢，这个我得跟陈总请示一下。没关系，我给他打电话就行了。呃，你手机号是多少？告诉我一下，我好联络你。真不好意思，我的手机这两天出了点故障，它掉到厕所里面，然后就一命呜呼了。我这两天正处于逍遥状态呢。那你补卡了吗？嗯，补过了。你等等，这来的早啊，不如来的巧。今天上午啊，正好一个朋友拿他们的新产品，让人试用啊，要填信息反馈，说这分明是一个女士手机，我怎么能用？正好你拿去用了。就是别忘了，两个月以后填好里边的信息反馈表，交给我就行了。这样好像不太好吧？这个是新款的，看起来很高级的。我过两天就要买手机了，这个您还是留给您爱人用吧。没关系，你就拿着吧。我觉得这款手机倒是跟你的青春着急挺相配的，就别客气了。这也算是帮助推销商。行了，别客气了。那就谢谢您了，我先走了。啊，再见。嗯。你搞什么名堂？还特意差人送一趟请柬，哎，怎么了？现在有身份了，不能屈尊了。大哥，瞧您说的，就跟您多想见我似的，是不是啊？<笑>我周六要去一趟定山湖，能不能让小郭陪我去一趟，帮帮我忙？大哥，这没问题。小郭，只要您一句话，他随叫随到。怎么说，他也是你的员工啊，也得向你请示一下。我这次呢？也是因为实在掰不开人了，大哥，您这样说就见外了。大哥，您今后要有什么吩咐，您直接吩咐小郭去做就行了，真不用跟我再说了，怪麻烦的。我陈四福这块永远是一路绿灯，您看怎么样，大哥？行，那就先谢了。直接去宋秘书那儿，啊！还有啊，今后宋秘书如果让你做什么事情，就直接应承下来。人家宋秘书那块的事儿都是大事儿，公司里的事儿可以放了，明白了吗？嗯。那你先忙，我先走了。
房东这房子买了才不到半年，要不是着急要卖，他才不会这个价钱卖呢。你看这房子，这装修、这家具都是全新的，还有这地板都是实木的，你看还有这采光度多好，阳光这么充足，对吧？这房子可不敢买。海平，你到底怎么了嘛？我看这房子就不错呀，还省了装修的钱，各方面条件都很好，完全可以买。完全不可以买，这套房子你我都挑不出毛病吧？啊，而且你看那个装修是不是要常住的样子？那你好好的，你干嘛突然要卖？肯定有猫腻，不是我瞎问，搞不好里面就死过人的。海平，你这么做，哪里是想要迅速搞定的样子呀？我告诉你啊，我没有时间陪你这么耗下去，以后看房你自己看，你自己决定就行了。拿着，自己盯就自己盯。有什么了不起的？没你啊，我一样可以定的。海老，能叫你海老吧？这小郭小郭的太陌生了。可以，宋秘书。上车吧。哎。哎，我说海老，真把我当出租司机啊？坐我的车居然要坐后排？为什么不能坐后面啊？这是基本的乘车礼仪啊。不好意思啊，宋秘书，我从第一次坐车就是坐后排的，不管是出租车还是其他的车，我不懂这种乘车礼仪。这是一种礼貌，只有乘客才会坐在后排，朋友之间呢，你得坐在前排，方便我们说话呀。宋秘书，听您这样说了以后，我都更觉得我应该坐后排了。你想啊，是领导，我们这种小兵应该跟您拉开距离才是啊。首长先请。我能问您一个问题吗？说吧。我看人家领导都坐小车，您为什么放着小车不开，要开吉普啊？而且我觉得这车好难看呢、啊，又高，上下又不方便，就跟坐轿子似的。我觉得上车的时候，下面最好再爬一奴才垫脚才能上来。<笑><笑>早知道您今天开这车，啊，我就穿一条宽松一点的裤子了，牛仔裤。上这车还真是不太方便呢。我说海藻啊，这可不是一般的吉普车，这是路虎，英国皇室的专用座驾。你觉得它难看，可我觉得它是车里边最好看的一款。是吗？可是我怎么一听别人说好车都是奔驰、宝马啊？<笑>这开车的男人有血性的，都希望拥有一款路虎。在城市里憋得久了，都希望自己能像一匹野马一样，一头鬃毛迎风飘洒在草原上长大。路虎就是男人的腿，空中吹拂的风啊！我觉得您形容的跟诗一样，可是我好像还是没有看出来它到底哪里好啊。这车在城市里你是看不出来的，一旦出了城，尤其是到了山路上。你就会知道他的好了。哎，这个车会比奥迪贵吗？奥迪？哪款？你们老板那一款？嗯。三个以上男人啊，这一生总得有一辆好车，若干知己，和一个，<笑>要不这一辈子可就太遗憾了。嗯，您刚才说和一个什么？<笑>莫非您都有了？如果我想要的话。
给我打电话了吗？我没收到，我的手机坏了，这是刚换的一个新的。今天？我今天在外地呢，我回不去，要不明天吧？我知道我会带给你的。我就怕周末银行不开门。对，那好，那你等我，拜拜。谁电话？你姐姐？你叫海藻，那你姐姐叫什么呀？海伦？<笑>怎么突然不高兴了？有什么事儿啊？啊，没有啊。肯定有事儿，说出来听听，没准我能帮上忙呢。就是我姐让我明天过去吃饭。不想去啊？那你就直跟他说呀。也不是不想去，我我就是答应他带一些钱过去，可是我现在因为一些原因我拿不出来这些钱，我去了也不知道怎么跟他说。算了算了，家里的事情烦死了。为什么拿不出来？银行周末不开啊？也不是了，这事儿挺复杂的，您就别问了。我这儿有点儿，不知道够不够，要不你先拿去用。不用不用了，我说的一点儿是挺大一笔的，我还是自己想办法吧。自己想办法，还不是和亲戚朋友借？那和跟我借有什么区别吗？就是不知道你要多少，你要要的多，我这儿现在还真没有。万，一说一大笔，我还以为是多少呢。这盒子里有个信封，拿出来吧。哦。借你的，你一定要还的啊。嗯，那您什么时候要啊？你什么时候有，什么时候还给我吧。不行吧？我觉得平白无故借别人钱总不太好。我是别人吗？您不是吗？现在也许是，但处的时间长了，你就不觉得了。反正你急着用，你又不是不还给我。行了，大大方方的拿着吧。那我要交利息吗？<笑>我没有第二职业，不放债。找您借钱呢，这多不好意思啊！你就把我当成是你的大哥哥，这不就行了？大哥哥，这哥哥也太大了点吧？我觉得叔叔还差不多呢。我有那么老吗？嗯，挺老的。郭海藻，会不会聊天？啊，不算太老。那有一点点老。好好，不老不老，我可是看在您帮我的份上，我才违心改口的。我现在才知道什么叫拿人手短了。但是你要适可而止，你要是再想让我夸您年轻，那这钱我就不借了
学区后面，给温州人送到你这个。那那二号楼二零一可以吗？这是故意的呀，把房子都看得见，就买了张。这种别想要买给你。六号楼，对不起，下一位。哎，好，就那套，刚才那套。那好，二零一吗？呃，对不起，刚才完了。好，六号，六号，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，三六二，
你说我们买房子为什么呀？我俩买房子为什么？不就为然然吗？啊，我们这些人，钞票钞票不能留，金银财宝又没有，只好买个不动产，让房子保保值喽。哎，这帮奸商真是的，早把中国人的人性研究透了。中国人的家庭观念啊，是你逼着非得给孩子买房子。你说等到然然结婚的时候，啊，他住着眼看到期的房子，能不着急？不能，你得帮忙。再说，然然那个时候说不定已经有一套自己的房子了，对你留给他那套危房，他能放在心上。哎呦，看看以前的发展，哎，有哪套房子能撑到七十年的？三十年不到就更新换代了。总之啊，你口袋里的钱啊，他们会想办法把你掏出来的。总之啊，你口袋里那钱呢、啊、是留不住的。你梦想着给孩子啊留两个钱，那是留不住的，不可能的。这日子过的，真还不如我爸妈那会儿呢。至少人家在最困难的时候实现了既无内战又无外战，我好，估计要欠一屁股债，欠一辈子。那我爸妈还养两个女儿呢。那我爸妈还养我们哥仨呢。是啊，我养一个都艰难。你要是说现在让我再生一个，我立马死给你看。呃，道理是这个道理，可你话不能这么说呀。这叫什么呀？这叫跟世界接轨。咱们光羡慕人发达国家这个好那个好，哎，既然什么都好，为什么他们出现人口负增长呢？为什么加拿大要从中国移民呢？这都是世界课题，你也别老说中国。再说哪个发达国家的人不都是负资产呀？越有钱的人富的越多，你有能力富，你就越有信用。你一点不富的。在这个社会上，连一点立足之地都没有。你还不要搞错啊！银行让你付，那是看得起你，那是相信你的能力。你要想付啊，还真得要有点本事才行。啊，负债就要跟世界接轨啊！啊，你没听过那句话吗？消费要向欧美看齐，收入要向菲拉看齐。哎，这叫全方位的立体接轨。左牵黄，右擎苍，一只小手拉着发达国家，一只小手拽着落后国家。我不落后。你别打岔，没说完呢。做全世界的中间力量，这最符合中庸之道。还中庸之道呢？那那我都买上房了，马上我不能算落后吧？啊？哼，咱们当然不能算落后了，不能吃得起饺子。啊，对了，这肉多少钱一斤啊？呃，还行啊，还行。回来了。哎呦喂，累死了吧？啊？好了好了好了好了好了好了，来来来来来来，你知道我刚干嘛呢吗？我看那杂志，我练瑜伽呢。哈哈哈哈我说你这个姐姐呀，老是侵占我的福利。本来我们俩今天是要爱爱的，现在只能沦落成我给你按摩了。你不知道我今天有多累，我走了一天了。哎呦，我估计明儿早上一起来，我脚肯定起个大泡。哎，你说我要是这么走一个礼拜，我脚底下会起老茧，会埋下鸡眼的种子吧？啊，你会不会不喜欢我了？怎么会？你再长鸡眼，我也喜欢你的。我太同情我姐了。为什么？你是不知道买房那个火爆劲儿啊啊，让我有一种容颜即将喷涌而出的紧张感，那场面真的是太恐怖了。我怀疑啊，我这辈子都买不起一套房子住了。那我们就赶紧结婚吧，我们结婚攒钱买房子，要不我们就错过这波了。买不起就租呗，我就不信这个邪，咱非得买一套房子。好吧，既然你这么累呢。喂，现在，老板，今天不是礼拜六吗？我今天不太舒服，您让佩佩去行吗？什么，都在啊？我我从这边过去，时间会挺长的。好吧，那就这么定了，拜拜。
。老板说一个客户要见我，让我现在打车过去。什么要见你啊？还不让你陪他们去 K 歌？你说你们这老板为什么呀？老让你们去陪他们去去干这种事情？人家客户来头挺大的，档次又高，受过高等教育的，他们只是想让我们去陪陪聊聊天，又不干什么。你的工作包括陪聊吗？我已经忍无可忍了。哎呀，又不是每个员工都知道米兰昆德拉是谁，看得懂《百年孤独》，知道点笔画派在印象派里哪一段的。他们又不是为了找乐才去 K 歌的，他们不过是想找一个灵魂按摩师。男就是他们的灵魂按摩师。好，我的灵魂按摩师。你乖乖在家等我吧啊。嗯，你什么时候回来啊？可能会晚一点啊。女孩子混世界不容易哦。小贝，你赶紧存钱娶了我吧，这样我就不用把我的学识都用在陪聊上喽。走了啊。按摩师早点回来啊。喂。哎，小郭吗？一起一起上啊！郭，我是聪明罗。哎，你好。啊，不好意思，我那个钱还没有攒够。啊，没有，我不是催你还钱的。怎么我在你心目中就这么个形象？我就是想跟你打个招呼。啊？打招呼？哎，老。十点半。哎，嗯，您好。你不在家，啊，我以为这会儿你都应该休息了。我还在加班呢。现在还上什么班啊？我们老板请人娱乐，在新东路的优派 KTV， 让我们作陪。啊，是这样。好吧，再见。姑娘们，姑娘们，一起来！来来来来来，海总，海总，海总，郭海总啊，往后看，陪孟老板喝一个。这是我们公司的海总。好，哎，坐坐坐坐坐，哎，过来坐，过来坐，过来坐。海总，拿着酒，敬孟老板一杯。好啊，孟老板是咱的衣食父母。来，来，干一个。我敬您。好，我先干了啊！来来来，咱们也喝起来，喝起来，来来来来来来来。宋思明心里忽然有些失望。他勾勒的那个场景，原来不过是自己内心的镜中花。纯粹的女子，在这个纷杂的世界里已经没有了，不过是自己的一个幻境而已那种略有些苦、略有些甜的滋味，让宋思明感觉自己又回到了十八九。显然，以他的身份和年纪，已经不需要假扮清楚了。他可以招手机来，挥手即去，想要什么，甚至只需传递一个眼神。这样的日子，是他在毛头小伙年纪特别羡慕的。可终于混到这个身份。他怎么又开始走回头老路了呢？宋思明暗自决定：如果海藻从 KTV 出来，像只惊慌的小白兔，穿着洁白的长裙，在夜色里四下环顾，他就会从暗地里悄悄尾随，默不作声地给他披上自己的风衣，然后鼓起勇气，在夜色的掩护下，拉着海藻的手，义无反顾地走。对，就是这样。孟老板，我看你这样今天是喝多了，还能喝你肯定能喝，你给我照顾好这孟老板啊啊！我一会儿过来了，哎呦，孟老板，赶快，赶快就走啊！
高兴，那就好，那就好，还早，还早不过来。孟老板知道，我还早不过来。完全不是宋思明设计的那个场景。海藻既不是长裙飘飘，也不是四下环顾，却是在一个男人的怀中半推半就。宋思明怒火中烧，又拿起酒瓶砸醒那个不停拍海藻的醉鬼的冲动。不过多年工作练成的耐心，让他只是思想跑过去撒了一回。整整两个多小时，两人除了问地址，没多说过一句话。海藻内心里有一股说不出的滋味，就好像心是阴天，快要下雨，不舒服，苦苦的、涩涩的，揪起的疼。Thank、you